வணக்கம் நண்பர்களே இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல ஆட்ரிபியூட் டைரக்டிவ் அப்படிங்கறது டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆட்ரிபியூட் அப்படிங்கறது சிம்பிளா நம்ம பார்த்தோம்னா சிஎஸ்எஸ் ஓட ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்க ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப சிஎஸ்எஸ் எப்படி நான் வந்து என்னுடைய வியூல வந்து சில சேஞ்சஸ் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி என்னுடைய டாம் எலமெண்ட் எப்படி எல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்றது சோ அதுதான் இங்க வந்து நம்ம ஆட்ரிபியூட் டைரக்டிவ் சொல்லி பார்க்க போறோம் அதுல வந்து ரெண்டு விதமா பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து என்ஜி ஸ்டைல் டைரக்டிவ் அப்படின்னு வந்து தோங்க இருக்காங்க இன்னொரு தோங்க கிளாஸ் டைரக்டிவ் என்ஜி ஸ்டைல் டைரக்டிவ்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நீங்க எந்த எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம போனோம்னா நமக்கு கிளாஸ் நேம் எப்படி கால் பண்றது தெரியும் டேட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப டிஃபரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்லயும் குரூப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் சோ அப்ப என்ஜி ஸ்டைல்ங்கிறது குரூப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டேரக்டா வந்துடும் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் தனித்தனி குரூப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்போ அந்த குரூப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் பேஸ்டாக அந்த கிளாஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் கால் பண்ணி உங்களுடைய அஸ்டிமல் எலமெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் ஸோ இதை தான் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா என்ஜி ஸ்டைல் அண்ட் என்ஜி கிளாஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்ரிபியூட் டேரக்டிவ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேரக்டாக ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ஜி ஸ்டைல்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம நேரடியாக கோடுக்கு போயிடலாம் ஸோ கோடுக்கு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பழைய கோடிங்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து இங்கே வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் சிம்பிளாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண கான்செப்டோட கோடிங் ஸோ இதெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் என்னுடைய டிஎஸ் ஃபைலே நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பழைய இதெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் சிஎஸ்எஸ் கோடு எழுத போகிறேன் எப்படி நம்ம பார்த்தோன்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஹஸ்டிஎம்எல் பேராகிராஃப் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த பேராகிராஃபில் வந்து ஏதோ ஒரு மெசேஜை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து நேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் என்னுடைய நேம் வந்து இல்லைன்னா இல்லை பெரியார் பையிலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ பெரியார் பையிலகம்ங்கிற நேம் வந்து இங்கே வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இதோட சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னா சம் சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கால் பண்ணுறது இது வந்து நார்மலாக நமக்கு தெரிஞ்சது பெரியார் பையிலகம்ங்கிறது இன்டர்பலேட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்குது இப்போ நான் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தேவையான வேரியபிளை இங்கே வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேலை உங்களுடைய ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்கள் மாற்றலாம் ஸோ ஃபாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபாண்ட் வெயிட் அப்படிங்கிறது போல்டு நீங்கள் வந்து போல்டு பண்ணி காமிக்கிறீங்க ஃபாண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ போல்டுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து என்ன ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து இங்கே வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபாண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அதாவது ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்குவோம் ஒரு வேலை இதோட சைஸ் வந்து மாத்திரம் அப்படின்னு வந்து வச்சுக்குவோம் இப்போ வந்து சைஸ் அப்படின்னா ஃபாண்ட் சைஸ் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சைஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்பர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ நம்பர் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நான் வந்து டினோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ மை ஃபை ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி எழுதியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி சிங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டினா ஓகே இப்போ மோர் தென் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம போயிட்டாவே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு டினோட் பண்ணணும் லெட் எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்ஜெக்ட் லெட் அப்படிங்கிற நேமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டைல் அப்படிங்கிற நீங்கள் மாதிரி சொல்லிக்கலாம் இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற நேம்லேயே நாங்கள் வந்து அசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி நம்ம சொல்ல போகிறோம்னா ஜேசான் டேட்டாவாக வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நம்ம வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் இல்லைனா ஃபாண்ட் வெயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸோ ஃபாண்ட் வெயிட் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இது வந்து சிஎஸ்ஓஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஃபாண்ட் வெயிட் என்னென்னா போல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து நம்ம வந்து போல்டு தானே ஸோ இது வந்து அப்போ ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து நான் வந்து அந்த இடத்துல நான் வந்து அசைன் பண்ணுறேன் என்ன போல்டு அப்படிங்கிற நேமில் வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது வந்து ஃபார்ம் சைஸோட நம்பர் வந்து ஒரு
பிராக்கெட் நம்ம போட்டு பயன் பண்ணுவோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யார் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன ஐ மீன் மெத்தட் நேம் என்ன மை ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ மை ஸ்டைல் அப்படிங்கிற பார்த்து இதை வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம கால் பண்ணோம்னா நேரடியாக என்ன ஆகுனா ஜஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிலாம் நேரடியாக அசைன் ஆகாது ஸோ சிம்பிளாக என்ன ஆகுனா ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிருக்கும் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுனா என்ன இந்த வேல்யூலாம் இந்த இடத்துல போய் அசைன் ஆகும் அதாவது ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து போல்டுன்னு அசைனாக இருக்கும் ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து தேர்ட்டின் அசைன் ஆகி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டன் ஆயிருக்கும் சாரி அதோ அசைன் ஆயிருக்கும் அதை வந்து ரிட்டன் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் என்ன ஆகும்னா தனித்தனியாக நமக்கு வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை வந்து ரிட்டன் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு ரிட்டன் எங்கே கால் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா ரிட்டன் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரிட்டன் யார் இந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து ரிட்டன் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வேலை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட்டு இங்கே போய் சேஞ்சஸ் எதுவும் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா பெரியார் பயிராகவும் போல்டு பண்ணி காமிச்சிருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இதில் வந்து இதோட நம்பர் வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு மாற்றினோன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து அங்கே சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபான் சைஸ் வந்து நமக்கு வந்து மாறும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செக் பண்ணி காமிக்கலாம் ஸோ ஃபான் சைஸு அதே மாதிரி ஃபான்ட் கலர் நீங்கள் வந்து சாரி கலர் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கலர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறத நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கலர் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் அப்படிங்கிறது நான் வந்து கொடுத்துறேன் ஸோ ரெட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு அப்போ இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அசைன் பண்ண போகிறீங்க என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நமக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திஸ் ஸ்டார்ட் கலர் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஸ்டார்ட் கலர்னால் யார் ஸோ இவங்க வந்து நமக்கு டினவுட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ரெட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டைல் பைண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டைல் பைண்டிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம வந்து சாரி அதாவது ஸ்டைல் பைண்டிங் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதாவது ஸ்டைல் டேரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஜி ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டேரக்டிவ் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி வந்து அதை வந்து பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்க்ரூப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியாக கால் பண்ணி என்னுடைய ஹஸ்டிஎம்எல் அதாவது என்னுடைய டாம் எலமெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேராகிராஃபில் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணேன்னா இதை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா என்ஜி ஸ்டைல் டேரக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன கிளாஸ் என்ஜி கிளாஸ் டேரக்டிவ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ்